はい、皆さん、こんにちは、ヒトです。受験数学の第156回目で、今回、以前化式というのを見ていきたいと思います。ここからまた新しい話を始めるんですが、ここ最近やってきた話として、等差数列や等比数列といったものを考えてきました。で、例えば、等差数列っていうのは、隣り合う項の差が等しい。まあ、それが一定であるよというものだったり、等比数列っていうのは、隣り合う項の比を考えて、それが一定だよというような、そんなルールを考えました。で今言ったルールっていうのは基本的に言葉で考えていたんですけれども、そいつを式で与えたものがこの全化式というものになります。で、えー、抽象的な言葉で考えるよりも、まあ、具体的な例を見た方が伝わると思いますので、えー、じゃあ全化式って一体何なのかというのをいくつか具体的な例で見ていきましょう。えー、例えば、えー、a1 が1、an+1 が2倍の an+1 みたいな感じで、えー、こんなものが全化式の例になります。で、どういうことかというと、数列っていうのは何か数が並んでいるようなものなんですが、例えばまず a1 が1なので、最初は1ですよというような情報があります。で、それに対して、こういったルールを決めてあげるんですが、例えばじゃあ n イコール1の瞬間を考えてみましょう。こういうルールが成り立つんですけど、具体的に1としてみると、a2 イコール2倍の a1 プラス1。だから、こいつは3になります。a2 っていうのは3。で、n イコール2というふうにしてあげると、a3 になりますが、a3 っていうのは2倍の a2 プラス1で、a2 が今3なので、2倍して6で1足して7と。こうすると、a3 が7ですよということで、an イコール3というふうにすると、a4 っていうものが2倍の a3 プラス1で、7を2倍して14、1足して15と。こういった感じで、この情報っていうのが定まっていきます。例えば、これの言っている意味は何なのかというと、番号1個増やします。そうすると2倍して1足すよと。だから、こっちは、まず1っていうのを2倍して、あ、2倍して、その後に1を足すよと。だから、3になって、ここも同じく2倍して1足すよ。こういうルールを決めてあげます。6足す1で7と。こっち2倍してあげて14、足す1で15ということで、まあ、こういったルールを決めてあげると、こういうふうに定まっていって、こいつらっていうのをこんな感じの式で表したもののことを、全化式というふうに言います。これがいわゆる二交換。二つの項の間に成り立つような関係式なので、二交換全化式なんていうふうに言ったりもしますが、これ以外にもいくつかの形があります。で例えば、a1 イコール a2 イコール1。an たす2イコール an たす1たす an とか、例えばこんなものもあります。これで言うと、a1 イコール1で、a2 というものが、こいつも1で、で、あと、ここから先っていうのは、まあ、こんな感じで定まっていくんですが、例えば、じゃあ、n イコール1というふうな感じで、この関係式に入れてあげると、a3 っていうのは、a2 たす a1 だよと。まあ、これで言うと1たす1なので、こいつは2だよというふうな感じで、3番目が定まります。今度、n イコール2というふうにしてあげると、2たして a4 イコール、a3 たす a2。こうすると、1たす2で3。ここが3。n イコール3とかというふうにしてあげると、a5 イコール a4 たす a3 なので、これで2たす3イコール5。なので、a こいつが5ですよというような感じで、こんな感じで定まっていきます。で、この式の言っている意味、え次の次、まあ、n 番目の瞬間から見ると、次の次っていうのは、その1個次、まあ、今考えた瞬間っていうのは、前とその前の前なんですが、その前とさらにその前を足してやるよと。だから例えば、この a3 に行きたければ、こことここを足してあげるよと。1たす1で2。で、4番目に行きたければ、2番目と3番目を足してあげて、1たす2。で、3。5番目に行きたければ、前前とその前を足してあげて、2たす3で5になりますよということで、例えばこんなルールを表しているのが、今回この全化式になります。まあ、この2交換、1個前とその自分自身との関係であれば、1個前との自分自身2倍して1足すよということなんですが、別にそれに限らず、前前と自分自身というような関係式で、こういったものっていうのもあります。で、他にもうちょっと別のものもあって、まあ、いくつか例を見るんですが、一応ここの流れ、この仕組みっていうものが、例えば後々やる数学的の方とかにおいて重要になってくるので、一応まあ他の例っていうのを見ていきましょう。え例えば、和を考えるよというようなものを考えましたが、じゃあ例えば和をとって n 事情だよみたいなのを考えてみましょう。例えばこんなものも一応全化式というふうに、あんまり呼ばないこともありますが、僕はこういうふうに、これもちゃんと全化式だというふうに、持っているんですけど、例えば、この関係式、和が n 次乗だよということで、n イコール1というふうにしてみましょう。左辺は a1 で、こっちは1の次乗なので
まあ、つまりこれで a1 イコール1というふうに分かりましたで n イコール2というふうにしてあげるとこの左辺は初項から第2項までの和なので a1 たす a2 っていうのが2の次乗で4とで今 a1 っていうのが1なので a2 っていうのが3になってあここは3だよというふうに分かりますで、この n イコール3というふうにしてあげると、a1 たす a2 たす a3 っていうのが3の次乗で9。よって、a3 っていうものは a1 と a24 足してあげて移行してあげると5になって5だよと。まあ、あと同様に定まっていくんですけれども、例えばこんな感じで項が定まっていくようなものっていうのもあります。まあ、一応仕組みとして見てあげると、え、1番目はまあ単純に代入してあげて、こう。2番目を知りたければ、1番目が分かっているので、A2 が分かり、3番目を知りたければ、1番目と2番目っていうのが分かるから、それが分かり、まあ、例えば A2 を知りたければ、A1 から分かるし、A3 を知りたければ、A1 と A2 から A3 が分かり、A4 を知りたければ、A1 と A2 と A3 が分かって、A4 が分かるよというような感じで、前が全部分かるから、次が分かるよというような、こんな仕組みとなっていて、こんな全化式っていうのもあります。はい。ということで、まあ、例えば、いろんな形の全化式がありますよということで、A、括弧1から括弧3までいくつか見ました。で、ここから先はどういう話をやりたいのかっていうと、こういうふうに全化式というものは、一般項に関する情報っていうのはあまり含んでいません。まあ、一応ルールを与えているので、順番に調べていくことはできるんですが、じゃあ、例えば、こいつを解いたときに、AN イコール、じゃあ、N の式で、どういうふうに表されるのかっていうのは、まあ、この式だけ見ていてもよくわからなくて、まあ、一般項がわかると、この数列に関しては基本的にわかったということになるので、ここから先はこの全化式から一般項を求めていく、その方法っていうのを見ていきたいと思います。で、そのために必要な知識っていうのを今回は確認していきましょう。はい、どういうものがあるのかというと、まず丸1番で、まあ、一応僕はこいつのことを等差型というふうに呼ぶことにしているんですけれども、an+1 イコール、an プラス d という形。この形の全化式っていうものは、実はもうこれ等差数列になって、どういう結果になるのかというと、a1 たす d の n マイナス1というような、こういう結果になります。これが等差型というふうな、僕が呼んでいるもので、一応この形を見たら一般項がこういうふうに分かりますよというような、まずタイプの丸一番になります。で、なんでこういうふうになるのかということなんですが、具体的に当てはめてみるといいと思うんですけど、まあ、このルールを見てあげると、前にプラス d をすると次に行くよというものになっております。今回 a1、a2、a3、a4、点々点々点ということなんですが、例えば n イコール1というふうに今みたいにやってあげると、a2 っていうのは a1 に d を足したものだよと。まあ、つまり、ここからこっちにはプラス d をしてあげて、まあ、あと同様なので口頭でいきますが、n イコール2とすると、a2 に d 足すと a3 になるよと。まあ、もうこの式の言っている意味は、前のやつに d を足すと次に行くよというふうに言っているので、じゃあこいつは初項 a1、交差 d の等差数列の一般項だということで、こういうふうな結果になります。だから、今後の話としては、こういう形になったら一気にもう一般項がわかるよということで、こういうふうに使っていきます。で、次、えー、丸2番で、一応これは僕は解差型というふうに呼んでいるわけなんですけれども、an+1 イコール an+fn たすみたいな感じで、ここが定数だったら等差なんですが、ここが変数も含む,含むような場合。この場合っていうのはどういうふうになるのかということなんですが、これっていうのは実は解差数列の形になっていて、まあ、一応これはちゃんとやっておきましょうか。a1、a2、a3、a4、点点点点点というふうになっているんですけれども、じゃあ、n イコール1というふうにしてあげると、a2 イコール a1 たす f1 なので、a1 に f1 足してあげると、a2 になるよと。で、今度 n イコール2というふうにしてあげると、a3 イコール a2 たす f2 なので、2番目に f2 を足してあげると a3 に行くよと。ここプラス f2 で、あと同様に、ここからこっちはプラス f3 に行って、こういうふうにいくので、すなわちこれって、解差数列が fn。解差数列が fn というような形になっているような、こんな数列になっているよと。まあ、つまり前の項に、ここのプラス fn っていうのがついて、まあ、ここが定数だったら等差なんですが、変数を含んでいるような場合に関しては、まあ、この図を思い出してあげると、f1、f2、f3、解差数列が fn のものなので、
、回差数列 n が1のときと2以上のときで分けなければいけませんでしたが、1の n が1のときは a1、n が2以上のときは1から n-1 の回差数列を初項から第 n-1 項まで足してあげると、一般項になるよということで、まあ、これはただの改札列の知識ですが、それを思い出してあげると、一般項がこういうふうになるよと。まあ、つまり、こういう全化式を与えられたら、こういうふうな感じで一般項を決定することができます。はい、では、今度、丸三番で、次、等比型と僕が呼んでいるものなんですけれども、an たす1イコール r 倍の an というタイプになります。この R は定数で、まあ、同様なんですが、a1、a2、a3、a4、点点点点点。で、n=1 というふうにしてあげると、a1 を R 倍すると a2 に行くよと。ここからこっちはかける R。n=2 とすると、a2 を R 倍すると次に行くよということなので、ここからかける R。こうかける R ということで、結局この R というのが公比を表すから、初項が1、えー、初項が a1、an=、初項 a1、公比 R の等比数列の一般項だということで、その知識を思い出してあげると、こういうふうに決定することができます。はい、でとりあえず、まあ、今まで紹介した具体的な数列に関して、具体的な全化式で表すとこういうふうになるよという話でしたが、あともう1個、これは初めて出てくる、初めて紹介するものですが、一応セットでやっぱり押さえておくといいのかなというふうに思いますので、ここで紹介しておきますが、一応用語としては僕は回避型というふうに呼ぶことにしています。まあ、これは一般的な用語ではなくて、まあ、なんかこういうふうに呼ぶ人もまあ一部はいるようなんですが、まあ、僕もこの用語っていうのを使っていっておりますで。どういうものかというと、えっと、さ、ここが定数だったら、こいつを変数にしたものが回差数列だよというふうな形だったので、じゃあここを定数に対して、ここを変数に変えた形を、すなわちこの r の部分を fn という形にしてみたいと思います。で、この時に、じゃあ一般項 an がどうなるのかっていうのを考えてみましょう。a1、a2、a3、a4、点点点点点、an-1、an というふうにあるわけなんですが、じゃあまず、初項 a1 に対して、n=1 というふうにすると、a2 が f1 倍の a1 と、ここからこっちに f1 倍されるよ。そうすると、a2 に行くよと。で、ここからこっち、a2 を f2 倍すると a3 に行くよ。こいつは f2 倍すると a3 に行って、n=3 というふうにすると、a3 を f3 倍すると、f、a4 に行くよということで、こいつを繰り返していって、最終的にここは fn-1。n2 番号 n-1 を入れてあげると、fn-1 行くと an になるよということで、まあ、こういうような図式になっております。回差数列はここがプラス f1、プラス f2、プラス f3 というものだったのは、ここがかける f1、かける f2、かける f3 というふうになったものです。なので、ここの足し算の結果っていうのも当然掛け算にしてあげなければいけないんですが、まず下側の方でいきましょうか。初項 a1 に対して、f1 をかけてあげると、a2 に行くよと。で、さらに f2 をかけてあげると、こいつが要するに a3 の値になります。で、今、an まで行きたければ、fn-1 までかけてあげると、a1 から f1 かけて a2。これで a3、a4、a5。順番に1個ずつ右に行っていって、fn-1 をかけるとちょうど an まで行くので、こういうふうな形に結果を書くことができます。で、同様に、こっちは1から n-1 まで足しましょうという話でしたが、1から n-1 までかけましょうねという結果になるんですが、回差数列の場合と同様に、じゃあ n が2以上の瞬間であれば、1から n-1 までっていうのはわかるんですが、n が2以上の瞬間は1から n-1 までかけることはできるんですが、n=1 だと1から0までかけるよというよくわかんないことになってしまうので、n=1 の瞬間っていうのは a1 のまんまだよということで、まあ、こっちは対応としては解差と全く同様なんですが、この分けなきゃいけないというところには注意が必要なんですけど、えー、こういうような結果があって、今ここで書いた丸1から丸4の形に関して、この形、それぞれの形に関しては、こういうふうに赤で囲ったような一般項を決定することができるので、まあ、とりあえずこの4つっていうのは基本的な知識になります。とりあえずこの例を見ていきましょう。はい。じゃあ、例えばどんな感じなのかというと、えー、じゃあ、a1 イコール1。an たす1イコール an プラス2とかいうふうにしてみましょう。これっていうのはどういう形なのかというと、さっきの状況における、ここの部分が d というふうにしてあげると、ちょうど丸1番の形になっております。前のやつに2を足すと次に行くよということなので、初項が1、項差2の等差数列で、an たす1イコール、あ、an イコール1たす項差2の等差数列なので、こうと。
、an イコール 2n マイナス1ということで、例えばこんな感じで一般項がわかります。はい。じゃあ今度、a1 イコール1。an たす1イコール an プラス n とかいうのを考えてみましょう。でよくえ、こいつの2の部分をじゃあ n に変えちゃえばいいやというふうに思ってしまう人がいるんですが、n にいろいろな値代入していくと、ここの値が変わっていくので、要するに階差数列の形にしなければいけません。ここが一定だったら遠さなんですが、これは fn のタイプで、こいつが丸2番のタイプになります。要するに階差数列が n というタイプなので、n が1の瞬間というのは a1 の1。n が2以上の瞬間というのは a1 たすシグマの k が1から n マイナス1までの fk というのが今回で言うと k。n が2以上のときはこうと。で、ここのシグマ k が1から n マイナス1の k というものは、これは和の公式から2分の1の n マイナス 1n なので、2分の1の n 次乗マイナス2分の 1n。で、それに1足すよということだから、今のここの部分を計算してあげると、2分の 1n 次乗マイナス2分の 1n プラス 1n が2以上のときはこう。で、ちなみにこの下の結果っていうのは n イコール1というふうにすると、2分の1引く2分の1足す1なので、上の場合も含んでいるよと。すなわち、an っていうのは1つの式で書くことができて、2分の1の n 次乗マイナス2分の 1n プラス1ということで、例えばこんな感じで、この全化式に対して一般項を調べることができます。はい、えー、続いて、丸三丸四の例も見ていきましょう。えー、例えば、a1 イコール1、an たす1、2倍の an みたいなものであれば、えー、今度は、えー、ここの部分、なんとか倍のという形になっていて、えー、ここが定数なので、r みたいな感じで書いてあげると、こいつは丸三番の形。前のやつを2倍すると次に行くよということなので、公比2の等比数列になります。え、初項が1、公比2の等比数列なので、1×2 の n-1 乗。an イコール2の n-1 乗なので、え、こんな感じで一般項がわかります。え、今度じゃあ、え、括弧4番で、え、例えば、a1 イコール1、n たす1イコール、n 分の n たす1、an とかいう、こういったものを考えてみましょう。え、これに関しては、ここの部分が定数だったら等比なんですが、こいつが fn という n を含んだ形なので、こいつは丸4番の形で、まあ、僕は回避というふうに呼んでいるタイプになります。これっていうのは今の結果から、n が1の瞬間っていうのは1、a1 イコール1で、n が2以上の瞬間っていうのは a1 で次 f1 をかけるよと。1分の2。まあ、一応これは初めてなのでちゃんと書きましょうか。えまずは、f1 をかけて、次に f2 をかけるよと。f2 入れてあげると、2分の3。これが f2。次、a3 をかけてあげると、3分の4。こいつが f3。で、点点点点点。で、最終的に fn-1 をかけるので、n-1 分の n っていうのが、今回の fn-1。n が2以上のときに関しては、こういうような結果が成り立ちます。はい。で、ここの部分に関しては、えー、この左上と右下、2に対して2でキャンセル。3に対して3でキャンセル。4に関して4でキャンセル。最後、n-1 に対して左上キャンセルして、えー、消えない部分っていうのは、最初の1と、えー、ここの部分の左下の1と、右上の1っていうのは、えー、右上の n っていうのは消される部分ではないので、1、1、n っていうのが残ります。まあ、1をかけたり割ったりしても変わらないので、結局この部分は n だけが残って、結果としては n というふうに n が2以上のときにはなります。で、この下の結果、n イコール1というふうにすると上の結果を含んでいるので、こいつは1つの式で、an イコール n というふうに表すことができるんですが、例えばこんな感じで計算することができますよと。はい。ということで、こんな感じで今の丸1から丸4の例っていうのを具体的に計算してみました。まあ、こんな感じで、この今言った丸1から丸4の形に関しては当てはめてあげれば一般語が出てくるので、まずは簡単な形としての例っていうのが今やったものになります。で、ここから先、えー、いろんな全化式を見ていくんですが、これらでやった形以外のものに関しては、この形に変形していく。この括弧1から括弧4みたいな形に変形していって、あとは今言った公式に当てはめてあげれば一般項が出てくるので、その変形の仕方っていうのをここから先順番に見ていきたいと思います。とりあえず今回はここら辺で終わりにしたいと思います。また見てください。バイバイ。